Nimesema haiwezekani. Haiwezekani Senzela, haiwezekani. Hivi. Kwa nini unapenda kunalania? Kuna kitu gani hasa? Mbona unanichanganya? Unajua nashindwa kukuelewa. Nitakula vipi kwa maamuzi ambayo alikuwa na ngurudi sisi sote kushika katika kinyang'anyio? Hapaswi kutumia mababu na nafasi yako kwangu mimi kundidimiza. Okay fine. Tumeshika katika madarasa na kufundishwa mwongozo. Tukana na kikundi wetu na mimi nimechaguliwa kama ndo mshindi. Inabidi niende chuo nikasomesa na. Kwa hiyo tuki kunielewa. Sana. Sana gani Senzela? Wakati mimi mwenyewe ni mwalimu mzuri sana wa sana. Unataka kujifunzi uuni na ushenzi huko. Alafu hata hawa majaji wenyewe. Nina mashaka nao kukuchagua wewe. Sina imani nao kabisa. Sina imani nao kabisa Senzela. Hivi ingetokea wewe ndio umeshinda. Unadhani mimi ningeweza kukuzuia kwenda masomoni? Nisingeweza. Leo tunatakiwa leo mmoja kwa manufaa yetu ya baadaye. Naomba ushirikiano kwa hili. Ushirikiano gani sasa zile unataka wewe? Wakati unafahamu kabisa wewe ni mpenzi wangu. Na vile vile mimi ni mlezi wako katika hiki kikundi. Senzela. Siwezi kukubali wewe uondoke ukarubuniwa na wajinga wa pumbavu wasokuwa na maana wale. Kwa nini usibaki hapa Senzela tuendeleze mahusiano yetu na sana yetu? Unajua hata kitu ambacho unakwenda kujifunza kule Senzela. Hata hapa mazoezi ni kipo. Na kuombo baki Senzela. Mimi nipo tayari kwenda chuo. Naweza kaondoka? Senzela. Kama utaondoka. Basi ondoka na kila kitu katika moyo wangu. Na wewe sio mwana kikundi. Na hiyo sana yako na kuna kusumea. Itakuwa ni faida kwa kwewe na kwa familia. Na hakuna mwana kikundi yoyote na kimbeleziwa na sana yako. Senzela, hivi batisa. Umeshindo kunyelewa. Umeshindo kutambua isi ya zangu kwa kwa senzela. Tuwezo kuzumea. Ok. Mwana kikundi. Mwana kikundi. Mwana kikundi. Mwana kikundi. Mwana kikundi. sana katibu Hivi unataka kuniambia kwamba hujanisikia kweli au ulikuwa unafanya zoezi la hisia? <laughs> Ni kweli sija kusikia. Na hata hivyo mawazo yangu yalikuwa mbali sana. Nilikuwa nafikiria kuhusu sisi wa Samia. Tunajenga heshima kwenye jamii au ni mfano wa heshima? Mwenyekiti, huwezi kumfurahisha kila mmoja. Eh? Na lazima ujue maisha ni sanaa, sanaa ni maisha. Kinachohitajika tufanye kazi kwa bidii ili tufikie malengo yetu. Tumesubutu kila hitaji la sanaa. Tumefanya kadi tunavyoweza ili kuifanya sanaa na changamoto kubwa kwetu ni elimu. Huwa najiuliza sana sana katibu. Kipaji bila elimu. Sawa na mpumbavu na mjinga. Hapana mwenyekiti. Kwa nini ufikie hatua kuongea hivyo? Kuna utofauti mkubwa sana kati ya mpumbavu na mjinga. Naomba lielewe hilo. 
Wasani watu subiri twende jukwani. Sawa lakini nahitaji leo tuwafunze zoezi la utimamu ili kujua utofauti kati ya mjinga na mbwa. Eh. Sawa tu. Nilisikia sauti kiunguruma kama simba. Ninachoamini nitaendelea kuamini. Ikiwa sisi sote tulizaliwa tukiwa watupu, basi nina kila sababu ya kuamini. Kuzaliwa maskini sio sababu ya sisi kufa maskini. <laughs> Palipo na uzuni nzito, yeye aliweza kucheka. Na wote walimsikia akicheka. Ila imani ikizidi uwezo nafasi yako, hilo ni tatizo. Unaweza kujipa nafasi katika tawala yako, kwani upo katika ngome yako, na si kwenye mji wa mtu mwingine wenye misingi ya uendeshaji wa koo yake. Ya nini kumpelekea mwanzako dole la jicho? Naye akiendelea kuchekea. Kusonta gani kuonesha kumuonesha mwanzako kidole cha pete? Na unarekebishwa sasa unaamua kusonta kwa kidole cha kati. Si matusi hayo. Kamwe nimpige sana kilele. Sasa nizamu ya ubora. Jamii imeamka na ina ufahamu na ufuatiliaji mkubwa wa kile mnachokifanya. Kwa ni masiala. Na mnachoambia kila mbuzi atakula kulingana na mfugaji wake amemtengeneza mazingira gani ya malisho Tunasaidiana kwa kujuana sana Wanaobashiri kuwa kazi itakuwa nzuri kwa kuangalia matera na kupitisha filamu zao sio sahihi Wachangishaji wa rambi rambi wanaosikilizwa sana ikiwa sio wafanyaji kazi watajuai thamani ya kazi zetu ikiwa nao pia wanaithaminisha ili waweze kupata riziki. So kweli, so kweli kabisa. Wi, wa, wi, wa, wa, wi. Kuna mwenye taarifa wasanii? Mwenye kitu. Ndio kiongozi. Naomba kuhakikisha. Sawa. Wasanii wi, wa, wa, wi. Na kikubwa ninachoomba kuhakikisha leo wa kuna msanimu zetu ametokea hapa hapa ila alibahatika kwenda kucheza wenzetu lakini ninavyoambia hivi sasa anarejea jamani najua wengine hamkuepo wakati yeye maana wengine wote wengine wameongezeka ila mzee wetu ametokea hapa hapa kwenye hichi kikundi chetu kama masiala tu naomba kesho ujio wake wote sote tuungane tukampokee mwezetu kuhakikisha kwamba tuna umoja naye bado hatujamtenga na hatuwezi kumsahau ana mchango kwa sababu kupitia yeye tutajifunza mengi au naongopa jamani wasanii wangu ah sawa ni kweli sawa 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 mwekezi haya wasanii tuendele na mazoezi sada wote ule sasa kwambie boga kila kitu chini hatutaji nguvu zaidi kuna maanisha nini mbona sikuelewi ina maana nataka kutekeleza walifu hata kwa mzao huu mtaa acha masiala bana mimi sita kimavomeni kuna jua oh abdo ana yumpa huyu Anila. Mima, mbona mnayumba? Hebu mpeni vitu vyake mwacheni aende bwana. Mpe vitu vyake aende. Huyu ndo senzela ambaye tulitangazwa pale mazoezini. Hivyo na imani hapo mwacheni mpeni vitu vyake aende zake bwana. Waacha na mpe vitu vyake tondoke.
Senzela. Pole sana. Unajua huu mtaa wetu umebadilika sana. Kuna wahamiaji wengi sana wenye tabia tofauti tofauti. Hivyo naomba mimi nikusindikize mpaka kuelekea nyumbani kwenu. Tutakuwa wafanye mbona muhimu sana. sana mwana. Lakini hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia mimi nafahamu mama yako alikuwa anakupenda sana. Na dua zake za kila siku alikuwa anakuombea wewe mafanikio mwana. Na isikuwa na deni na sana. Japokuwa deni hilo sijajua sana ipi itanilipa. Kwani sana imechukua muda wangu mwingi sana ambao sikuonea faida hadi sasa. Kutopata nafasi ya kuendea na safari yangu ya kizazi kwenye wanda wa kimataifa. Kitu ambacho kimenifanya niumie na kukata tamaa na kujiona kanipo katika hatua ya kwanza kabisa. Mwanangu, wale waliobahatika kupata elimu ya mtaala kwa sasa wana maisha yao pamoja na familia zao. Na pia wale waliongangania sana kama wewe wengi wao ni wahuni tu na ni kwamba wanawake mpaka sasa hivi wapo hawajaolewa na wala wanaume hawajaoa sasa na kitu kibaya zaidi ni kwamba hawana mafanikio sasa sijui ni kitu gani ambacho wao nakiangania mwanzo kitu chochote huwa ni mgumu. Sitajiki kuonesha kushindwa. Ingalikuwa niisha shinda. Na kupata nafasi ya kwenda kusomea sanamu. Ili niweze kujiongoza kwa maarifa yangu mwenyewe. Unajua nilizungumza sana kipindi kile cha uhai wa mama yako. Lakini ikawa mmengangania msimamo wenu. Na mpaka leo hii bado unao ule ule lakini tu hivi kwani huoni hawa wengine ambao kwa wamepotea na wewe sijui ni kitu gani ambacho uko nakingania baba elimu na mjenga mtu na kumuelimisha kujua nini anafanya na kwa sababu gani mimi niisha elimika tegemea mazuri kutoka kwangu mimi ngoja nikamueleze shangazi yako ili aje azungumze na wewe. Kwa sababu naona kidogo mimi na wewe kama hatuelewani.
mwanangu na shangwe ya mna hiyo. Inamana ujui kama leo sincera kaja tunayenda kupokea kwe? Au siyo jamani? Ndiyo. Alafu, kili tangazo mbuna li tangazo toka jana. Na mbuna au nasari za za kikundi. Samani sana mwenye kitu wangu. Lakini, mbuna sincera toka jana tusha mpokea usiku. Na mi mwenye ndo nimeka kumisindikiza mbani kwa wangu. Unasema aje? Hei, yaani mbaka sincera anafika hafa bila sisi kujua, sindiyo? Kuna ushaidi gani na hini? Haa, uwakika nao mwenye kiti. Wakati mimi jana na kutana sincera, nila na yali kuwepo. Nikweli? Ivi nye mnakili kweli nyenye? Yaani, tunatoka sisi mazuzini mpaka hapa tukufika tunafata hoti sinzela kumbe nyi mnajua ukweli hoti sindiyo? Kumbe nyi wapu mbabu eh? Oke saa, nende ni mazuzi. Mwenye kiti! Mwenye kiti! Mwenye kiti! Tangamoto zimbaki kuwa ni nafasi katika mchezo yetu. Hivi, upati vivi yu nafasi ya konesha kipaji chako na wakati hauna hata mausiano na wawo viongozo wa ndaaji wa sana usiku. Uwa na jawa na uluma sana kwenye mzani wa jinsia. Kususa ni jinsia kiki na bufanyi wa nafana yetu ya bongo. Matakifa mingi ya napichezo changamoto. Sio bongo tupike yake. Hiyo yote ni kusawube kutokuwa na misingi bora ya kutafuta vipaji. Kepokuwa wandaji wa sana unakarama makubwa sana. Nandipo hapo picha tunakubina kwanza kwa waka motos. Alafu, kuna wazami ni ambao walikuja kwenye kikundi chenu na wakafanikiwa kuonduka na wadari. Ambaye lawe hii nasikia melejia. Sasa unashangaa mpaka muda huu uwe balo kwa kulikono. Misi jisikii vizuri. Nasijui kama naiza kutukea huku. Iwa nitaangalia. Mwambita. Sikizu meanza kuzembea kutumia dozi yako ya video. Sabu ni siku ya pili sasa imepita ujatumia kabisa. Nini tatizo? Juzi ni mpima sedifo zangu ni kasuta zimepanda. Kwa suwa ni sababu ya kuendela kutumia yu dozi. Unatakiwa ufati usha ule madaktari. Kwa ni kupanda kwa CD4, haimanishu wacho kutumia dozi. Madaktari walituambia kabisa kwa mba siku tukianza kutumia hizo dozi. Basi tusiaje mpaka pali mabadiliku mabaya ya kumuili ya tanga potukea. Haa, sawa. Acha mtumia, mana mwenyesha kumjia risiku. Kwa mpita. Nafanya hivi kwa sababu tunakupenda sana. Natamani wendelea kuhishi. Siko tiyari kabisa kukupoteza. Muzika Karibu sana wa. Haya, santi, nime karibia. Haya, karibu. Haya, habaiza hapa. Haya, nzuri kabisa, sijiu wewe. Salama. Haya, tupo shambani kama unapuona. Haya, nashukuru. Naona mambo si mabaya. Haya, naona maendelewa so mabaya. Haya, dada, uji wangu ni kukufahamisha kwa manao senzela amerudi jana usiku. Haya, jambo zuri sana. Hamefika senzela? Hamefika. Basi ni jambo zuri. Lakini pamoja na hayo. Dada, mimi msima mwangu kwa pale pale. Yani sihitaji na sipendi kumuona senzela bado anaendelea na mambo ya sanaa. Kwani sanaa ni upotevu ni kwamba mtoto yetu atakuwa anapotea. Sijuna nielewa. Mi nimekuelewa. 
lakini sio vizuri nataka kumfanyia kwa na ameshamaliza elimu ya msingi mpe fursa walikubakia ni kumsaidia tu aliweze aweze kuendelea kwani walosubutu kwenye sanaa wamefanikiwa kama kina JD nadhani unawaona kaka kina BTC wa Bagamoyo nadhani unawaona walifanya kwa malengo pamoja na haya mimi siwezi kuruhusu hili liendelee kwani ukimruhusu kuendelea na hili kuna upotevu mkubwa wa utakaotokea yule ataingia kwenye mambo ambayo kwa hayana hayana maadili kwetu katika sanaa wengi wao unaosikia hao unaosema wamefanikiwa ni kwamba huwa anatoa rushwa na rushwa yenyewe si nyingine isipokuwa ni rushwa ya ngono mimi sihitaji mwanangu apotee katika mazingira hayo mimi naona kosi ni kama jambo la mafanikio kwani mtoto wetu sasa hivi amekuwa kama balozi kuwapigia kile jinsia yake waweze kusimama na kushika fursa hii ya sanaa kwani sanaa ni kama kazi nyingine ukifuata tu taratibu zake mwanangu akipotea katika mazingira hayo watu watanionyesha vidole mimi kama anavyoonyeshwa yeye na mimi nadhani unanitambua hapa mtaani jinsi ninavyofahamika nafahamika mimi katika msimamo wa dini hivi leo nije na mimi nionyeshwe vidole dada hili haliwezekani kaka naomba unisikilize hukuwahi kumpa fursa hata siku moja pindi tu alipochaguliwa kwenye masomo yake ya sanaa fursa hii aliipata mama yake mzazi alipokuwepo na sasa mama yake hayupo tena unafikiri ni nani wa kumsupport kama sio wewe ili aondokane na tamaa kwenye safari yake kama usiposimama kama mzazi unafikiri nani wa kumsaidia utatengeneza mazingira ya mtaani kwa mtoto wako ama kwa mtoto wetu dada sikiliza nikwambie mimi msimamo wangu uko pale pale siwezi kubadilika kuhusu hili kama ambavyo kwa nilishakwambia awali kwamba mimi sihitaji mtoto wangu kuingia kwenye masuala ya sanaa au kuendelea na sanaa mimi siwezi kuruhusu hili jambo liendelee wewe utajua namna gani ya kuzungumza na mwanao kwa heri sawa mimi nitaongea naye tena lakini kaka na wewe ufikirie yani mzee akingangana na jambo kangangana yani hata kikubatika hata kidogo yani si bora tu kwa mchungaji wa kanisa na ubili dini tutajua moja Punguza jazima mwana Zoya. Usio wakati wa kubomoa, uni wakati wa kujenga. Ametukusaya heshima. Ametukusaya heshima. Nataka nikagundue ni kitu gani alichokifuata huko? Ni kitu gani amekipata huko? Na kwa nini anatufanyia hivi? Ni dhalau hizi. Mwana Zoya. Wewe nikumbuka wewe ni kiongozi. Na kuna kundi kubwa sana la watu wanaokutegemea wewe kuwa ni kiongozi bora. Eh? Kwa unapokaa unapokutaka kuamua maamuzi, lazima uwe fikirie. Na sio kukulupuka. Hivi unavyozani wewe? Hai maamuzi unataka kuyaamua, unajenga au unabomoa? Ni kweli. Nilipogutua kwa mimi ni kiongozi. Nitakiwa nigundue ni aina gani na ya, ya watu ninaoongoza. Haijalishwa na madhaifu gani. Ni lazima niuongoze. Na natakiwa niwishi uongozi. Nimekuelewa kiongozi. Mimi naomba tu tulejee kiongozi wetu. Tulejee kiongozi wetu.
Unaniangalia ni angalia nini? Huu ni juu hii nimekuwa mgeni kwako au vipi? Au Unaisha nataka kuondoka na ile kopokopo lako? Sina maana hiyo dada. Ila nashangani mstaarabu gani ambao umetumia kwa kuweza kuchukua chombo cha mtu pasipata ruhusa yake. Huo si ustaarabu kabisa. Ni ustaarabu. Ustaarabu gani unataka wewe? Kama kweli unaojua ustaarabu, si ungemalizia kodi yangu jamani. Hmm. Au hii nyumba yangu unadhani ni ulisa babako eh? Eh? Istoshe. Nyumba yangu umeifanya kama guest. Eh? Unaingiza tu anake, unaingiza unatoa. Yaani mtipu mchanga tipu kokoto, mchanga kokoto. Kicho nileta hapa, nataka kodi yangu. Dada. <coughs> Sina maana hiyo. Na kuhusu kodi. Kuna mbaki kidogo sana. Kidogo sana. Ambao tumekubaliana kwamba baada ya muda mfupi nitakukamilishia. Sasa nashangaa unaanza kutengeneza sababu ambazo hata sizielewi. Sikiza nikwambie dada yangu. Kama ulikuwa unataka kutumia nafasi yako ili unipate. Hapo umegonga mwamba. Wewe. Acha maneno mengi. Sababu sababu gani? Au nikutake wewe kwa lipi? Hakikisha mpaka jioni umenipa hela yangu. La sivyo. Nitendeko na mtu tangu uwanjani. Sawa kaka? Kwa hivi. Senzela, ni kwa nini uliamua kuwacha watu wazima wakipoteza muda wao? Ningawa wameacha majukumu yao kwa siku usika, uo kufika. Na tambua uo mshindo kwa bisa kusamini kama muda ni mali. Kwa wao wameacha majukumu yao, wamekuja kwa ajili yako, lakini uo mwenye ukufika kabisa. Kwa nini uliamua kufanya kitu kama hicho? Kila tukio lenye atua, uwa ni flaku wa mleku. Ulishi ya kujuuza ni kwa nini wanafamilia usifanyi shelee kwa mtoto kujunga elimu ya awali na kusubilia maafali ya kidato fulani. Mimi fulangu likuwa ni ushindi. Lakini fulayo ilikuwa ni yangu na familia yangu tu. Sikuona mwanasana yote lo fulaisho na jambo ilo. Sasa. Ikiwa wanafamilia wa sana yangu na uithamini. Haiku fulaisho na jambo ilo. Ushiriki kwenye mafali yao. Si unafiki u. Unajua ni hicho gundua kutoka kwako. Ni kama unatemia na malipizi makubwa. Pasivo kutambua kwa mba we ulie mwema. Unaito kwa kutana na mzambi peponi. Akiwa aliweza kutubu za mzake sekunde za mwisho. Na akasame yeo. Ni kumbeke tukimoja senzela. Ebu usiishi kwa malipizi. Tambua sisi ni binadamu. Tunaishi kwa kutegemeana. Ndiyo maana ukija kuangalia kuna mtu wanaitua mkulima. Mkulima yeye analima, lakini wewe anakufanya wewe natafuta pesa kununua mbizaa yuli kupata kula. Lakini kuna pia kuna fundi, fundi ujenzi yeye uwa anaitha kajenga kuta, lakini pia anakutishimba mashimo amba wewe anaitha kwekia takazako. Ndivyo maana unavu kuona yeka taka ukiwa umeshiba, uote mnakua mepata manufuwa kwa pamoja. Nisipate tabu kuhusu mimi. Kwani nikisha kuwa sawa na sanaa, site taji kutumia malifa yangu. Nilio pitia shule kwa kutumia mdangu mwingi sana. Nitatafta maalifa mengine, tofauti na sana. Unajua senzela, nafasi ya wewe kwenda kusoma nje iliwamiza watu wengi sana. Kila mmoja alidia kwa nafasi yake, lakini ndemesha kuwa. Wengi sana walitua machuozi kwenye machu yao kwa sabu ya hiyo nafasi. Nibola tu kwa sumamia msimamu wako. Kwa sabu palo nafukua na katika maisha yako na sumamia msimamu wako na kuwa ni kitu sahi sana. Wengi sana wakuta na kuangalia wewe. Sawa, na shuku kwa kampani yako. 
Uwena skunje. Sao. Kujiangalia kwingi unanitisha? <laughs> na kutisha ya nini shoga yangu? Woga siku usi na kuambia. Usune kama tunafama mazoe se moja wakawana kama hazitu zinafanana. Levizu tufauti. Si mzakezo zinaingesa ni kenjibe ni feni. Hacha ni kapambane ndugu yangu. Siku zote ulimbukeni huwa utufautiani na upumbamu. Ukijikuta wewe chizi, wenzako mataira kitamu. Uku wako. <laughs> Hafazai ya mime mpumbamu kuliko wewe na hao. Wosu wanatumia madara kau kutupata sisi. Na mimi sisa mwaka huu na kwa kishia nita wanyoshi. Nene atika kupapikea kiki kama vidonge tutakunye hoti na kama kuzika utazika hoti. Nene atika kupapikea kiki mimi weo. Hapana kwa kweli. Vita hapanzi yo fura kwa kumburu. Huko ni kujikatia tamaa. Ingalikuwa bado na shirikiana na wenzako kufanikisha. Lakini utajikuta mshuastiku mwafanikisha wenzako na oo metoeka. Tambua ya kuwa. Msiba kujitakia. Kama ya una kireo. Asa binamu na unoko tunasindikizana kwenye mafanikio. Ila micha kukushauri. Kipaji unacho, ili azingatia monikano. Mwana monikano duna kubiba uyu kwenye sana. Usipokona monikano utenda hape hape mjini. Zingatia monikano. Nita zingatia aje monikano. Ingalikuwa na pangiwa sine za kupita na za mdada wa nani. Nikijitahidi sana za kichawi. Ili jamii ni ogope au ilipende. Masa nigeo na rao na nchile. Acha tu mini wae. Ili amio shorongu do. Zingatia monikano mama. Monikano duna kubiba kila kitu wewe. Pamba na tunalia kwa chatu mini ende mana ona na chile. Aya, bye. Aya, bye, dad, so now. Aya. Mwambita, unajua hini mzuli sana. Kweni? Mzuli wako wa nani? Unatofauti na mzuli wako wa nji. Yani kila ni kikutazama kama kuna kitu na takatufanya hivi. Kitu geni? Kuna movie na ianda. Alafu nataka wei nuwe musika mkuu kwenye iyo. Kwenye kanu wako na usika mbao nidio kupa. Na itakua safi sana. Osijari, mi niko free to mda watu kini itaji. Sawa lakini, utaka tuwe karibu zaidi ili ni kujenge kitu kwenye sana. Alafu pia ujichunge au niza kwa sifamu. Manu wakija kufamu waneza kakuleti. Aswa, tena iyo, dio pointi ya msingi nukua na isu bili. Hai, Ostiari. Mishida angu unitoa ito. Kinitoa, kila kitu kitokuwa sao. Ostiari, kuhusu kutoka. Mindo marimu mkubwa, takutoa ato. Ya ikuwa nafatu ya peji yako. Nikaona umeposti vifaiwe uzaishaji wa film. Anduma nika kuita hapa. Nikuwa na itaji kujua. Ubora na karama wifaivyo. Unakuwaje kuwaje ya ni? Ni kweli. Mimi na jiusisha na mambo ya online business. Kuso ni kwenye vifaiwe production. Kama mambo ya film. Na mingine. Lakini kwenye vifaiwe ya production. Kwenye kipande wa film. Kwa na na posti kamela kama ushe kupitia vizuri na posti lights na posti e, tape recorders na vingine vingi tu ambao vina usia na mambo ya filamu hmm. nona hapo kamela ndi otokuwa ya muhimu sana hivi kamela neze kakosti beganya uh, kamela zinatofautiana kwanza kwenye ubora mpaka kwenye aina. Kuna aina tofauti za kamera. Kwa mfano, kuna Red, kuna Canon, kuna Sony. Hizi at least ambazo zinaweza kutumika kwenye kushuti filamu. Lakini nikija kwenye swala la bei, Canon inaanzia milioni mbili na nusu mpaka milioni tano. Zingine zinafika hadi milioni kumi. Lakini ukija kwa upande wa Red, Red unaweza kwa milioni kuanzia 80 paka mia na zaidi. 
Yani yut kama yut. Kama vifani kalama hivyo. Tafika kwe kwa sana yetu. Samani. Siku zote mwenye kuuliza huwa na itaji kufahamu au kujua jua jambo mbalo ina mtatiza. Nami ningependa kufahamu. Hivi, mtu kuwa na muonekano mzuri inaweza kuwa sababu ya yeye kujihusisha na mambo ya filamu au mambo ya maigizo kwa ujumu. Nasema hivyo kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wamesha kunifata na kujaribu kunishawishi mimi kuingia katika sana ya maigizo kulingana tu na muonekano wangu. Sasa sijajua hiyo inaweza kuwa ni sahihi kwangu. Ni kweli. Swala muonekano kwa mtu ambaye anataka kujihusisha na swala la sanaa ni muhimu sana. Lakini sio kila mwenye muonekano mzuri anafaa katika sanaa. Hapana. Kuna mambo ya kuzingatia kwa mtu ambaye anataka kujihusisha na sanaa. Mwalimu Kanumba alitaja mambo matano ya kuzingatia na akaita A B C D na E ambayo A ni appearance B body structure C civilization D discipline na E kama education hayo ndio mambo ambayo mtu ambaye anataka kujihusisha na sanaa anapaswa kuyafata Asante sana kwa ushauri wako. Ila naamini wewe una, una elimu ya sana ya maigizo. Tafadhali. Naomba uwe mwalimu wangu wa maigizo. Ningependa kukujulisha kitu kimoja. Sio kila mwenye elimu ya sanaa au mazoezi ya sanaa anaweza kuwa mwalimu wa kitu fulani. Hapana. Mimi najua kufundisha sanaa. Lakini sipo tayari. Nikiwa tayari, sita sita kukutarifu. Nasanti. Nasubili kwa hamu sana uo tayari wako. Siku kiwa tayari na tukakutamu. Mina hamu kutakua kwa mamu sana. Nasubili. Nashukuru sana. Sana. Basi, mimi naomba ni kuwache kusabu kuna bazi ya kakitakazi ya kule. Kuli wa kaji zetu. Basi, kwa Tugo pamoja. Karibu sana. Sana sana. macho nadhani jana wote tulikuwepo kipindi tuna shoot ile demo ya tamthilia yetu na leo tumejiwa na huyu mgeni bila shaka sote tunamfahamu huyu ni yule mama ambaye ametupa location ana jambo lake amenambia lakini nimelipokea kwa utofauti kidogo hivyo ni siwe mzungumzaji sana acha nimkaribisha ye. mama karibu asante Habari zenu vijana? Nzuri sana. Ni hivi jana mlivyokuja pale kwangu kufanya kazi zenu. Kuna jambo lilitokea. Mimi niliibiwa vitu vyangu mlivyoondoka. Na sijui ni kwa sababu gani nilifanya hivi. Kwa sababu mlivyokuja niliopokea kwa mikono yote miwili. Lakini baadaye mlichonifanyia mimi sikujua ni kwa sababu gani. Nahitaji vitu vyangu virudi. 
kwanza mama nashukuru kwa kutuamini na kutupa dhamana na kwenda kushuti kwake lakini vijana hawa wote unawaona wapo chini yetu na vijana hawa wote wana nidhamu na sisi hawa hao ndio tulikuja kuomba kwako tushuti sasa tunazaje sisi hawa hao tuje kukibia ni vitu vili tofauti mama acha kunidanganya wewe utaniamanisha na kitu gani hali ya kuwa mimi vitu vyangu vimeibiwa kwa hiyo mimi naweza kuwa muongo nishakwambieni nataka vitu vyangu virudi na la sivyo mtanitambua usitukumu moja kwa moja kwa sababu una ushahidi sisi tutamshutumu nani mama ikiwa sote tuliondoka pamoja na kuaga tukiwa mazingira tumeacha salama kabisa mama bado nahitaji msaada wako ikiwa utatekeza na kutushia jambo hili tutaweza kuchafua sana yetu tafadhali mama acha kunifanyia usanii we mtoto mimi si mpumbavu kuja mpaka hapa kudai vitu vyangu mlichonifanyia mimi siwezi kujua ni kitu gani lakini nasema hivi nataka vitu vyangu virudi haraka ile katika nafsi na la sivyo mtanitambua we mwenyekiti na that, nataka vitu vyangu virudi la sivyo utanitambua nitakugeuza kitu chochote umenisikia unajua huyu mama analo mbaya sana ameona kile tulichofanya pale jana kubwa na tunaweza tukapata faida. Hivyo watu kama hao tunajitahidi nitukushe na. Hapana mwenyekiti. Yaani nilikuona una akili sana. Kukupa dhamana hiyo ya mwenyekiti haibanishi na vichwa saba. Kama wewe unatoa kauli hiyo na hao waje watasema nini? Sijapenda kauli yako. Naomba ili swala tukalizungumzie ofisini. ndugu <tos> Yapokuwa soma la kwanza kukutana tulishawahi kukutana lakini katika mazingira tofauti. Tukutana katika mazingira ya kutekeleza uhalifu. Sikii mnakumbuka hiyo siku? Ningependa kwa taarifa kitu kimoja. Tusifanye sana kama kivuli ama ukingo kuficha maovu yetu. Sanaa ni maisha ya jamii ambayo msanii anapaswa kuishi katika jamii yake ili jamii hiyo iweze kuelimika, kukosoleka kwa kutumia maudhui ya msanii huyo. Sio mmenipata. Senzela, hivi kuna uhusiano gani kati ya msanii na jamii? Yes, hilo ndio swali ambalo nilikuwa nalisubiri. Uhusiano uliokuwa hapo kati ya msanii na jamii ni pale ambapo msanii anafanya kazi kwa kuburudisha, kuelimisha na kuikosoa jamii. Huo ndio uhusiano uliokuwa hapo kati ya msanii na jamii. Mm, vizuri. Sanaa inaweza kuwa na jina kwetu kama tuheshimu na kukia malengo. Kama utafanya sanaa pasipo kuelimisha jamii kwa kukosa jamii kuna haja gani sisi kufanya sana upo sahihi dadangu kwa pamoja na wewe mabadiliko yanaanza kwetu sisi wenyewe hivyo na imani kabisa tukika kwa kutafakari kwa makini swala hili tunaweza tukapata kitu kwani hapa unakuta ujumbe ushafika sehemu usika sendea mm. tunaweza tukaongoza nashukuru sana kwa utawali wenu Nimefurahi sana kuungana na nyie, kubadilishana na mawazo. Nimefurahi sana kwa kweli. Asante. Fazali hata nimekukuta. Ndivyo nisingeweza kutoa mguu wangu hapa bila ya majibu yako. Vipi? Kulikoni kaka. Mbona ulikana ni mtu mwenye jambo sana? Kwani kuna tatizo? 
tatizo langu wewe unalielewa nyoka moja kwa moja kwenye point ya msingi chaka usifanye mimi mtoto mdogo bwana asa nataka mimi nizungumze kitu gani na kwa nini umeamua kuja kunipandikiza maneno sio najua na nataka niyafahamu wewe rudi kwenye point yako tatizo lako ni nini haswa meota mbawa unadiliki kunichafua wewe na huyo mpumbavu mwenzako ili mmiliki mtaa kwenye nyanja tasnia maigizo amniweza na hamto niweza hmm. alafu mimi nimekufundisha wewe sana umekuja ujui kitu mpaka leo uko kwenye hiyo lebo alafu leo unaletea utopolo acha kupane kikaka najua Unaweza kujikuta unaanguka muda wote. Wewe unafanya sana. Angalau sio kagombana wana kundu wenzio kwa kitu ambacho unakifanya. Kwa sababu wewe unachangisha michango pasipo kufanya kazi aina yoyote. Hivi unafikiri kuna watu wengine wanapenda hilo swala? Kutokana wewe ni mtongozaji mkubwa. Mwanamke ukishakuwa kwenye mahusiano naye tu, tunataka kumweka main character. Huwa unaangalia watu wa kuigiza, watu wa kufanya kazi, unachagua ukiangania hao ndio hao ambao unahitaji wewe. Sasa nafikiri kuna watu wengine ambao watakuwa wanapenda, ambao kuna watu wengine wana vipaji vyao. Na swala zima ambayo mimi naona bora nikuelekeze tu. Unapotezea tu muda watu. Utatoa wanawake wangapi? Maana unaangalia watoto wa kike, kimwana mwanamke mrembo mzuri ndio huyo ambao unadili naye. Hivyo mimi naona haina haja wewe kunikoromea. Wewe kama una jingine ongea lakini sio hivyo. Sitaki kuamini. Hivi wewe ni akizungumza haya maneno. Sikiliza, kabla hujalamika wewe jiulize wapi kwanza umekosea. Unamtafuta mchawi wako kati mchawi ni wewe mwenyewe. Nenda kwanza katafakari mara mbili kwa kitu ambacho unakifanya. Mhm. Kuna wengine? Hmm. Okay, sawa. Karibu sana. Mimi choka shangazi yako. Kama unavyojua tena. Karibu karibu nyumbani. Salama. Ah, karibu sana. Umefika muda? Ah, so muda. Ah. Sio najua shangazi yako shughuli hazinishi. Maana nimeingia hapa, nimetokea hapa. Nilikuwa nimeenda kuchita maji hapo. Karibu sana. Asante. Mimi niambie, maana ukija kwangu. Haya. Shangazi. Nimesikia jambo lako. Ila hizo ni mila za kizamani. Nasiisha pito na wakati. Sikuzi watu wanamtegemea Mungu na tumeendelea. Sizani kama jambo nilohitaji tulifanya litakuwa sahihi shangazi. Shangazi yangu. Hakuna shauri ya sisi watu weusi kakosa fitina. Kila mtu anafitinia kwake ili aweze kufanikiwa upande wake. Na unapohitaji kufanikiwa lazima ufuate taratibu zinavyosema na sio unavyohitaji iwe. Umenisikia? Sasa soka kuzingatia mali za kishirikina na matambiko shangazi. Inahitajika tufanye kwa ubora ili kupata tija masokoni na kuzingatia uhitaji na, na utayali watu ambao watazama mambo zetu. Mimi ndo ninavyoelewa hiyo shangazi. Hivi sasa nikiongea lugha ya sisi utanielewa kweli? Kwa maana nimeongea muda mrefu. Lugha ya Kiswahili imekuwa mgumu kunielewa. Sasa mimi sitojali. Ninachohitaji ufahamu wako na umakini unisikilize. Mimi ndiye nile mshauri baba yako mpaka upo kwenye sanaa. Kama utonisikiliza itakuwa upande wake. Shangazi Ukifanya jambo kama hilo itakuwa sio sahihi kwa sababu wewe na mama mmeshirikiana na kunipiga ndani naweza kufanikisha jambo langu na nimejipa muda najua nitaanzia wapi na nitamalizia wapi tafadhali shangazi mpo nielewe wewe jikute jeuri tu nadhani unanifahamu vizuri sana nikisusa nimesusa nafanya yote kwa ajili yako unapaswa unisikilize ili tukufanyie tambiko umenielewa wewe acha nifikirie kuhusu hilo shangazi kupajibu. Yaani umekuwa kunifikiria kunipa majibu. Nimekuwa tatongozana sasa eh. Shauri yako mimi nimeshamaliza. 
Wewe nenda kampikie babako. Sasha ndio cha nitoke. Ah wasalimie. Yaani watoto wa siku hizi wakipata kielimu kidogo tu wakisoma, basi mila zote na zile suli hazina maana. Hivi kwa kwenye uzungu wao wamhusishi Mungu kweli? Hata sisi kwenye mila lazima tunamweka Mungu mambo ya mila yanaendelea. Jamani, hebu mimi tena sinichanganyi kabisa yani. Mwanaka sote? Mwanaka sote? Eh, mwenyekiti. Ah! Ah, si unajua hata tuko hapo mwagia mwagia. Unaona mvua tena hizi. Lazima tunadaya ndaya mazingira nini, si unajua? Ah, kweli hata mimi naona. Ehe, niambie ndugu yangu. Ah, safi kabisa. Yaani mwenyekiti bora hata umekuja. Ndio. Unajua? Huu senzela huyu anatumiza sana vichwa vyetu. Ah, swa? Sasa hapa ni fitina tu. Maana tukiendelea kumchekea, ataondoka na wasanii wetu wote. Na kama unavyojua kundi bila wasanii aliwezi kuwa kundi. Ni kweli. Hivi unadhani itakuwaje yani itakuwaje? Unajua kongwe wetu kwenye tasnia pasipokuwa na mafanikio, yanatumia kama fimbo ya kutuchapia sisi. Yaani ni sawa na tumepanda kwenye mnazi, alafu yanatuchapa na fimbo nyembamba kwenye nyayo zetu. Unajua anatupitisha kwenye maumivu makali yule? Sana. Hivi hmm? unaonaje tukimlengesha kwa mtu mwenye malazi asiyokuwa na tiba na hivyo ikampelekea kudhofika kiafya na kushindwa kabisa kufanya mashindano na kupoteza muda mwingi katika kujihangaikia afya yake ile wazo linaweza kawa na tija kwetu nalipitisha kwanza itamfanya kuwa dhaifu. Alafu pili atatumia muda mwingi sana kuiangaikia afya yake kuliko sana. Alafu tutamuandama na maneno yule. Yaani hapo tu mimi ninapokubaliki. Mtu wenyewe yupo. Nani? Anaitwa Hans. 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 Uwe namjua mimi ndio maana nimekwambia mimi ndio mzee wa fitina. Yaani hapa ni fitina tu. Sawa. Kazia mbaka taelewa sisi ni kina nani. Ni juuze. Ana ofisi yake kubwa. Ina vifaba kuingizia sauti. Ina piga picha mnato na picha jongevu. Wewe. Mi na imani uwa atamfaa. Mana uwa anatamaa sana uwa atamfaa. Na uwa hans hizo ndo umishe zaki yaani. Watu kibawa na mpa hizo umisha na zipiga. Na mwisho wa siku mchongo unatiki. Ila wewe. Sasa. Mimi wana kuna kiwanja cha ukone nda kukiuza bondeni ila umwambie babako anitafutie mteja. Ila ili tulizungumza hapa ili tulifanyie kazi. Ila hatuwezi kulifanyia kazi bila kuwa na chochote kitu. Si umenielewa? Ndio. Sawa. Wewe ili usijali. Mimi mzee nitamwambia na imani atani atakusaidia, atakutafutia. Na mimi kwa yule mtu lazima niende. Haiwezekani yeye ndo anatutambia watu wote sisi tuonekana hatukanyaga yeye chini. Ye nani? Sasa e lazima kila kitu kitaenda sawa. Nakubali. Sasa je? Kwako tena nipe hiyo. Wewe? Ah, basi mimi nimalizie hapa. Ah, sawa bada, yeye shida. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Nashukuru sana kwa kuja kunitembelea. Hapa ndipo ninapoishi. Unajua natamani kufanya kazi sana na wewe. Tenda kwenye weledi uliompana zaidi. Ila nina uhaba wa wasanii wenye muonekano kama wako. Mkuu, ujue swala la kumpanga mhusika wa kucheza katika story. Mimi nadhani story ndio inayoamua ni kwamba mhusika gani anatakiwa kucheza katika story husika. Uh, Sizani kama nitakuwa na pote ya nukia.
au hujapotea sana ila ngoja tuwekane sawa kwenye hili soko sasa hivi limebadilika soko linahitaji watu wenye muonekano watu wenye kuvutia na sio watu wenye weledi na sanaa sio unanielewa sawa kuna majukumu ambayo yanatekeleza sasa sana nitakao ifanya hapa mimi nitatufaika vipi ah kuhusu kuhusu kunufaika na sanaa kuna tegemea na we mwenye msanii ila kikubwa zaidi utakachokupata hapa ni kutengeneza jina ili jina ndio litakutengenezea wewe mifereji ya kupata pesa kwa baadaye si umenielewa natamani kujua sana mafanikio na hatua ulizozipiga katika sana hii ili na mimi nifate nyayo zako ziweze kunifikisha mbali <laughs> Uh, unajua hata kumiliki kundi pia ni, ma, ni mafanikio. Alafu yajayo mbele yanafurahisha zaidi. Ila kingine unajua mimi nina connection ya viongozi viongozi kama wabunge madiwani eh hata huyu mheshimiwa rais na muda mwingine anaponiona huwa ananichungulia chungulia lakini nakuwa ni mtu wa kujificha. Hii nayo ni fursa pia. <laughs> Nadhani nahitaji kujifunza sana sana. Paka pale nitakapotambua ni kitu gani nafanya ndipo nitakapotambua thamani yangu katika sana hii. Ili hata tukipeleka kazi sokoni basi ziweze kupokelewa. Lakini kikubwa zaidi cha msingi tutengeneze mazingira ya kufanya kazi na sio kusindikizana katika mafanikio ya mtu binafsi. Sawa nimekuelewa. Sawa. Ngoja nikayatekeleza majukumu yangu huku nikiwa na tafakari yangu. Siku nikiwa tayari nitakutafuta. Uwe na siku njema. Senzela. Hao wote ni vijana wetu. Hivyo tuliamua kukaa na kukubaliana juu ya hiki ambacho nimekuja kukwambia. Hakika tume tunahitaji sisi wote kwa pamoja nikiwa kama mwakilishi wao. Tunaomba utufundishe sanaa maigizo ili tuweze kutimiza ndoto zetu. Nikibaki kuwatazama wote najua tuna malengo. Tupo tayari kwa chochote kile mpaka tufije tu, tu, tuje tufikishe malengo yetu tafadhali tunakoma tujifunze kutoka kwako chaka ina mambo unakuupuka sasa jamani tunahitajika kuwa na maandalizi ili utakapoanza tusiweze kusuasua kwani sana waijaribiwi sio mnalijua hilo ah senzela Wapo watu wengi sana ambao wanajiunga kusoma sanaa na wanafanikiwa kumaliza. Ila ni wachache sana ambao wanafanya sanaa na wengine wengi kuishia kufanya mambo ambayo hayakutegemea. Ah mambo ambayo yanasababisha hivyo ni kwamba wengi wanaogopa ku, wanaogopa zile gharama za kufanya sanaa na wengi wanakosa ifaa ya production. Sasa tunajua kwamba wewe una elimu ya kutosha. Tafadhali hebu tunaomba tufundishe basi. Wi. Wa. Atupasa kuamini kwa mwanga wa nyota unaangala kuliko mwanga wa paramwezi. Inatupasa tujipange kabla ya kutenda kitu. I think tunaona siku nyingine. Sawa, mwenye kiti. Kuna ndo hasa. Sawa sawa. Karibu sana. Ah, asante sana. Labda niwaulize jambo kabla ya yote. Ni kwa nini nyinyi mmeamua kufanya hivi? Hans. Hii ni kazi. Hivi basi, upasu kuuliza wala kuhoji kitu chochote jua hili swala. Tunachohitaji sisi utofanyie kazi yetu ipasavyo. 
Ha, na labda nikuulize tu swali. Mara kibao tushapiga izimishe. Au kuna siku yote tushae kuzuruma. Mimi sina maana hiyo. Nimeuliza kukufahamu, nimeuliza kujua, nimeuliza ili nijue na kwenda kufanya kazi ya namna gani. Mtu wa namna gani ambaye mimi nakwenda kufanya naye kazi? Sasa hansi. Ustumia upole wangu wapa kama fingo kuchapia. Urajua hii ni kazi, tumikupa kazi, ufanya kazi. Usu swala la pesa, tutakupatia. Tauza kiwanja kulibu nendu, tutakupa pesa na wimitaka. Lakini kusudi yule tutusani kazi. Tauzi. Tutakupa pesa na wimitaka wewe. Lakini tufanya kazi. Oh, kwa kuwa mbogosi wangu mentajia swala la pesa, ankara, mbwashi, mtonyo. Eh, chapa. <laughs> Umeaze we. <laughs> Kwa ina majina mengi sana. Mtalifanya swala lenu ili niweze kuongeza vifaa vangu, sawa. Ili bada hapo, nini, mweze kuwa mna kuja kuja kukodi kama kawaida. Basi sawa mna shida. Sis, naona tukwate. Mbila. Sisa nishimishi sawa. Mkumbusha jambo moja, unu minti na njilewa. Mimi ni mwalimu wangi. Lakini sasa hivi, mimi dokuwa na wajinga. Na mchukia sana kwa sababu. Yee ya najua sana zaidi kwa sababu mesuwa. Mimi sina kika. Sasa basi, kuna kukuinda, kufanya ili jambo, nenda kwa kiki. Unu minti anajilewa vizuri sana. Sawa? Tumi ya kiki. Sisi ya chatuende. Sawa. Ah, I'm not sure. 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 Shangazi yangu kipenzi sensela, kaka angu kipenzi. Ujiyo wangu hapa ni kutoka kwa shirikisha juu ya lutu nyozo nisumbua. Zimekuwa ziki nisumbua mala kwa mala. Na hii ni baada tuwe shangazi yangu sensela kuja. Mtoto gani hizo shangazi? Mtoto zidi yako. Nimekuwa kukosa amani. Kwa kuputisho kwenye maono. Na thani kuna kitu kineza kajitokeza. Nimekuwa na off sana. Nivima tukwa kufanya tambiko. Labda ni kuulize, mara ya mwisho kufanya ibada ni lini? Kusabu mwenyezi mungu na hekima zake, huenda pengine ya nakukumbusha kupitia hizi ndoto mbaya mbaya hizi. Ili uweze kurudi kwa ke na kuweza kumuabudu. Kwani huenda kuna siku nyingi uja muabudu. Labda ni kuambie kitu kimoja. Haya maswala ya matambiko dada. Huu mji ni mji wa dini. Sawa? Na mimi mwenyewe pia hapa mtaani nafahamika ni mtu wa dini. Kwa hiyo hapa maswala ya matambiko hakuna. Kaka, dini hipo na maswala kilunia naendelea. Utakuja kujuta kaka kipindu umesha poteza. Kipindu utakubona mumumu wake umesha poteza. Matambiko ya na muimu. Kwani kuna fiti na kunye hii dunia? Sikiliza ni kwambie dani. Hizo fitina, kama unabasema, sijui matambiko, 
sijui shirki haya maswala haya hapa kwangu hakuna mwanangu senzela naomba unisikilize kwa makini huu mji hapa hakuna chatambiko wala shirki sawa eh Mwenyezi Mungu ndio atakaye tulinda na hili naomba ulielewe mimi naondoka Aina haja ya sisi kusononeka na kuendelea kuumia pasipo sababu za msingi. Ni kweli, Senzela amekataa kutufundisha. Lakini haimaanishi sisi tukupata tamaa. Tunachotaka kufanya sisi, tufanye mazoezi kwa bidii sana pasipo kujali muda wala, wala, wala dakika. Mpaka pale Senzela anapokuwa tayari kwa ajili ya kutufundisha. Tusichoke. Ya, ni kweli. Tuna kila sababu ya kwenda kujifunza pasipo kulazimisha ukusukuma na mtu yote sisi kujua. Sote tunahitaji kujua sanaa yenye mazoezi ya kweli ambayo itaonesha utofauti kwa watu wengine. Lakini pia inaweza katufanya jamii ijifunze kutoka kwetu pia. Ya, sasa kama tutuko pamoja hapa. Naheshimu sana sanaa. Nahitaji kuwa mfano bora kwenye jamii hasa kwa mabinti wenzangu. Okay. Ewe. Wa. Wa. Oui. Oui. Wow. Et voilà, tu fais mes voeux. Ah, je suis Mtoto mdogo kama wewe unatukaa hapa kooni sisi watu wazima. Kwa kipi wewe uchokuwa nacho hasa? Na kuuliza? Maneno tu hayawezi kunizuru. Ninachotaka kujua, kwa nini umwage maji yangu? Ninachotaka kujua, narudia tena. Kwa nini umwage maji yangu? Wewe, naomba unisikilize. Sasa basi. Umejifanya wasanii wote hapa mimi nimeanza sanaa tangia 2014. Lakini umekuja juzi umejifanya umechipukia sana. Watu wote umetushinda wewe. Umeenda chuo. Leo kitu unacho unacho kitu. Wewe si msanii mzuri sana, umeudi na kitu. Kwani mimi nina msaada gani kwenu? Nina msaada gani kwenu mpaka mnibabaikie kama hivyo? Ninachotaka kujua kilichofanya umwage maji yangu ni nini? Ni uhai wako tu. Kama na nitisha. Sindia? Ndiyo kama na kutisha. Ile na kwa kikishia. Na chuchitaji ni uhai wako. Na laiti kama usiku uwa leo utaamka wewe. Labda siu. Unasemaje? Usiku uwa leo hautaamka. Yani nitakumwaga kama nivyo mwaga hali maji. bali ke mtu huyu uno asekuchelewa yani abuda dakika kumi tu afe hi 
Bibi ya pa wanangu. Mbona unaiogopa? Shika vizuri na unisikilize kwa makini. Yaani hiyo nazi hiyo mnatakiwa mkanuie kile mnachokihitaji nyinyi. Muivunje saa nane usiku. Hapa ndo kwa mitikongo bwana. Hii hii mitikongo hii tunasema kile tunachotaka sisi. Ndio. Chochote kile. Yaani chochote kile mnachotaka nyinyi. Lakini Atuwezi tukaenda saa hizi mara mimi na hasira naye ikiwezekana hata saa hii twende tu tukaivunje. Hapana saa nane usiku nyinyi mnataka kuua. Uwe mapema tena. Hii tunapoivunja tunanuia jambo letu tunalotaka. Eh nanuia kile mnachokikusudia. Kazi kwenu wanangu. Sikosee ni roho agizia. Sindu kama tia fitina. Hata kama wapiwa macho tunakaanga tu. Mitikongwa, kuya totu kaifanyi kwa. Karibuni nye na wakini. Saa, tisa. 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 Senzela! Kuna nini? Hebu fungua mlango! Fungua mlango! Wee, Senzela! Senzela! Samani mzee wangu. Ila usiku kuna kelele niliyesikia. Vipi kuna usalama kweli hapa? Kelele? Ndio. Tena kelele zenye machungu. Yaani sasa cha ajabu. Gafa tu zile sauti zote kata. Kwa hiyo hata yaani nimeshindwa hata kuelewa. Mama, hapa kwangu hakuna tatizo yoyote. Sisi hapa tuko salama kabisa. Mzee wangu. Yaani sauti zimesikika humu humu ndani kwenu. Eh? Sasa leo unaniambiaje yeti kwamba mko salama? Unajua unashangaza sana. Kwa sababu wewe mtoto wa mzee Dongo kule mtaa wa saba. Usikie kelele huko mtaa wa saba. Lakini hapa majirani zangu hakuna hata mmoja aliyosikia. Ni jambo la kushangaza sana. Amna. Ila tu nilikuwa bado nahisi 
nime, nime, sauti zimetoka huko ndani yani sina uhakika ila nilikuwa tunahisi basi nikwambie mama sisi hatuna tatizo lolote mama sisi tuko salama kabisa basi sawa mimi acha niende msalimie si nzela eh ah asante wewe na siku njema eh Hivi jamani tunaanzia wapi? Baba. Haina haja ya kumwambia mtu wote. Sasa hawezi kufa ghafla kiasi hichi. Mimi siwezi kuamini kitu. Baba sio kweli. Nasema hivi, hapa hakuna sababu ya kulia wala kuhuzunika. Tunapaswa tuwe majasiri mpaka tujue hatima hii kitu ni nini. Hapa hakuna msiba baba Sensera. Hakuna msiba nasema hakuna msiba hapa. Lakini nyie wote mnatambua ya kwamba mimi huwa siamini sana nguvu za kishirikina moja kwa moja lakini kwa hili hapana natia na wasiwasi na yule mwana kikundi kwani iweje majirani zangu wote hapa walionizunguka hakuna hata mmoja aliyosikia kelele lakini yule mtu wa mtaa wa saba yeye ndo aliyosikia kelele hivi kweli jamani inawezekana hivi ajabu sana ndio maana nasema hapa hamna msiba yale yale nilikuwa kwa hata yona siku ya leo na ndio maana namtilia mashaka huenda kweli hiki sio kifo halali kwa ajili ya Senzela lakini wapo vijana ambao nimewapa kazi na wamesha mtia mbaloni na imani tu atabano na atasema nini suluhisho hili kuhusu Senzela Itakuwa tu sulisho litaijua. Ngojea. Oh! 
kuepusha na hili Mungu atakujalia utavuka kwenye lingine Umesikia mama Nani atafika muda sio mrefu? Choka mama, ndio mtu asubuhi. Ndio kuchoka. Tambue nini wasanii? Na sifa kuu ya msanii anatakiwa kuwa mvumilivu. Nitaeni kuvumilia. Au anatuletea zarau kwa kuwa yeye. Hapana. Hajaweletea zarau. Na imani atakuja, hawezi kutuangusha. Choka mama. Ah. hapo amefika. Wa. Wa. Wi. Sana. Ina maanisha isi ya kitu fulani. Na ndio maana tunajificha kuhalisia ili kutekeleza jambo fulani. Wapo wanaosema kwa sana ni uhuni, hapana. Ila wapo ambao wanaitumia sana hiyo vibaya ili kutekeleza mambo yao, labda kimahusiano. Inatupasa tuheshimu sana na kuheshimu watu ambao tunafanya nao sana ili tuweze kufika mbali. Nazani kila mmoja wetu anaipenda sana ndio maana yupo hapa, si ndio? Hivyo basi, kama kila mmoja wetu anaipenda sana, inabidi aheshimu, atekeleze mambo yanayohitajika katika sana na kuheshimu wana kikundi wenzake. Si ndio jamani? Mimi nipo pamoja na nini? Naipenda sana sana. Samani. Yes. Naweza kuzungumza? Ya, yeah, unaweza kuzungumza. Uh, mimi ni mwana sana. Naipenda sana yangu. Na nitaikikisha na walinda wasanii, wapote pale wanapupenda. 
uh, ila ukweli wangu ndio utakao niweka huru mahali hapa. Uh, mimi mimi na mchumba wangu sisi ni wasilika ukimu. Tunaishi na maradhi. Hivyo basi Mimi tujilinde tuwe na afya bora ili tuweze kufanya sana kama shughuli yetu na sio kama sehemu ya kufanya ukuni. Asante sana. Sika ustaisha. Ongea sana kwa jinsi wangu. Na unaipenda sana yako ya bomba. Ongea sana. wasanii tunapaswa kuwa. Sawa. Kwa hiyo kuanzia leo nimekubali kuwafundisha sana. Kwa hiyo naomba nikachukue miongozo ili tuweze kuanza na mazoezi. Sawa.